हेलो भिवार्स टेक्निक इजी एडुकेशन पक्ष के तुम्हारे जाना शुभेच्छा आज के ष्ठ श्रेणी पार्टिकन दो दशमिक एक पर्व चार नहीं तुम्हारे सामने हाजिर होव चारे दुटी अंक सजिए देखो पर्व चारे चार ए पाँच नम्बर अंक सजिए नहीं मूलत यह अंकगलो एके बारे छोटो छोटो अंक खुबी सहज शुदुम्र समतुल अनुपात उदाहरण जी अनुपात संज्ञा एवं समतुल अनुपात एकक अनुपात सरल अनुपात एगुलो शिखे नीले ये अंकगल सहज हो जाए ताहले आगे देखने हैं हमरा चार नंबर प्रश्न डे की चाहो जे चार नंबर प्रश्न डे बोला है जे एक टी हॉल घरे प्रस्तो और धोरगेर उन्नपाद दूसरे नंबर पाँच आ प्रस्तो और धोरगेर संभव वो मान बोशी शालों ने टिप्पण उन करो ये आगेर पर में हमरा देखे सी जे समतुल उन्नपाद मुल्ल तो काके बोले जो दी कुना एक टी उन्नपाद आर तो खान ए अनुपात गुल के बाला हबे समतुल अनुपात अर्थात कुन एक टी शालन अनुपात के शून्य बितितो जे कुन शंखा दरा गुन अथवा भाग कर ले ओ ए अनुपातेर मानेर कुन परिवर्तन है ना आर ए धन अनुपात के बाला हबे समतुल अनुपात आर एक ना हमादेर ए हॉल घरेर एक टा हॉल घर जार धोरगो आर प्रस्तुत दवा से � एटा शादरनों तो बहुत अंक आशे ना आश्ले ऑब्जेक्टिव आशे तार पर अंक टा हमरे समाधन देखी नहीं जे इखाने हमरे ये अंक टा समाधन करते बारी जो हल घरे धोरगो प्रस्थार धोरगेर ओनु पात्र को तो दवा से दूं ओनु पात पाँच अर्थात जो दे इटा हमरे इखाने समाधन करी फिली तो दे अंक टा समाधन करी फिली फिले ताहले इखाने प्रदत्त ओनु पात्र हमरे आगे लिखने बोले प्रदत्त ओनु पात वन अच्छे दूं ओनु पात पास और तब ये दूं ओनु पात पास इटा मधे दवा से हाल घरेर प्रस्थो बंग धोरगो तल ये ओनु पात के जेह तो आर भाग करे छुटा करा जाए ना ताहले समतुल ओनु पात तेरे शंग गए हमरा जानी कोनो शरल ओनु पात के शून्य बीते तो कोनो शंख दरा जेह कोनो शंख दरे गुन अथवा भाग कर ले तल ये ओनु पात शेगुलो ए ओनु पातेर माने राष्ट्रीय कुनो परिवर्तन पाव जाने जे शंका गुलो पाव जाने आर शेगुलो लो समतुल ओनु पात आर ए शॉक टाइम लो तो हमादेर समतुल ओनु पात दिए पुरन करता होगे तेरे दूई आर ए दूई थे क्या हमादेर के दोष बारन हुए से हॉल घरेर प्रस्तो चिलो प्रथमे दूई शेखन थे के करा हुए से दोष इर दुई के जो दी बार आये हम रहे दुई दुई के कोतो दे गुन को ले दोष होए दुई दुई एके दुई दुई दुगुने चार तीन दुगुने छः चार दुगुने आठ पास दुगुने दोष तार मने ये दुई के पास दरा गुन करे दोष बनान हुए से दुई के पास दरा गुन करे दोष बनान हुए से ये बात ये अनुपात चार प्रत्येक चार राशि के एक ही शंखा � अरे पास दुगने दोष पास पाँचे पौचीश अरे ए ओनुपात थे के हॉलगर प्रस्तुत बनाने हुए से दोष और एक लो दोष एक अप मीटर है और इटा वो दोष मीटर दाले प्रस्तुत जो दोष मीटर है इटा थे के समतुल जो दोष मीटर है प्रस्तुत और वो ही एक ही ओनुपाते धोरग बार में हो जाए पौचीश ऐकन देखी ताले इर परे ए फाका � पांच चार शोएग से किंतु दोष कौतूहल होइसे शेडा मधर किसे प्रश्न चाव होलो तो ल प्रश्न चाव होले दोष थे के कौतूहल होए पौचीस थे के जो दी पांच चार शोए ताहले पौचीस के कौतूहल दरा गुन करे पांच चार बनन होइसे पौचीस के जो दी हमरा दूध दरा गुन करी कौतूहल है पांच चार शोए ताहले निश्चय ये ओनुपात के एक बार देखो जे इताहले एक फागा घर में मांटा हमारे बीस हो गए बीस मीटर प्रस्थ जो दी बीस मीटर होए दोष थे के जो दी बीस मीटर होए जाए ताहले धोर को पौचीस थे के पांच ऐश होए जाए एक बार अब बार परबुर्ती फागा घर टाइ देखो जे बीस थे के होए गए से चौलीस अर्थात बीस के दूध दरा गुन करे प्रस्थ बनन हुए से चौलीस 
বিশের সমতুল হচ্ছে চল্লিশ তাহলে পঞ্চাশের সমতুল কত হবে সেটা আমাদের ফাঁকা করে রেখে দিয়েছে তাহলে এখন দেখি পঞ্চাশের পরে এই বিশ যদি চল্লিশ হয় দুই দ্বারা গুণ করা হয়েছে পঞ্চাশকে দুই দ্বারা গুণ করা হবে পঞ্চাশ দুগুণে কত একশো তাহলে দেখতে পারতেছি আমরা হলঘরের প্রস্থ যদি বিশ থেকে চল্লিশ মিটার হয় দৈর্ঘ পঞ্চাশ থেকে একশো মিটার হবে এবার আবার পরবর্তীতে উপরের ঘরটায় ফাঁকা রাখা হয়েছে পরবর্তীটাই পূরণ করে দেওয়া হয়েছে একশো থেকে হয়ে গেছে দুইশো তার মানে এটা কত দ্বারা গুণ করা হয়েছে দৈর্ঘকে গুণ করা হয়েছে একশোকে দুই দ্বারা গুণ করে দুইশো বানানো হয়েছে এখন তাহলে চল্লিশ কত হবে এটা আমাদের পূরণ করতে হবে একশো যদি দুই দ্বারা গুণ করে দুইশো হয় তাহলে তোমার অবশ্যই এই অনুপাতের চল্লিশকে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে চল্লিশ দুই দ্বারা গুণ করলে কত হবে চল্লিশ দুগুণে আশি এবার দেখে নাও ঠিক একই কাজ এখানেও করা হয়েছে আশিকে দুই দ্বারা গুণ করে একশো ষাট বানানো হয়েছে কারণ আশি দুগুণে একশো ষাট এখন দুইশোর পরবর্তী কত হবে আর আমরা বারবার বলছি যে সমতুল অনুপাত তৈরি করতে চাইলে তাহলে যে অনুপাতটা দেওয়া থাকবে তাকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে অথবা ভাগ করতে হবে এখানে আর ভাগ করা যায় না তাই প্রত্যেকটাকে গুণ করে করে বানানো হয়েছে প্রথম অবস্থায় পাঁচ দ্বারা গুণ করে দশ আর পঁচিশ বানানো হয়েছিল এরপর প্রত্যেকটা অংশে দুই দ্বারা গুণ করা হচ্ছে আশি দুই দ্বারা গুণ করে একশো ষাট দুইশো গুণ করে কত হবে তাহলে চারশো এই প্রশ্নটাই ছিল একটি হল ঘরের প্রস্থ দৈর্ঘ্যের অনুপাত দুই অনুপাত পাঁচ প্রস্থ দৈর্ঘ্যের সম্ভাব্য মান বসিয়ে সারণীটি পূরণ করো সারণী বলতে এই পুরো ছকটাকে পূরণ করতে বলা হয়েছে পূরণ করে দেখি আমরা এখানে দশের পরে বিশ হবে বিশের পরে চল্লিশ চল্লিশের পরে আশি আশির পর একশো ষাট ঠিক একইভাবে পঁচিশের পরে দুই দ্বারা গুণ করে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে একশো একশো থেকে দুইশো দুশো থেকে চারশো শুধুমাত্র সারণীটা পূরণ করতে বলা হয়েছে উত্তরে সমাধান লিখে তোমার প্রশ্ন যে সারণীটা দেওয়া থাকবে সেটা লিখে দ্বিগুণ করে করে দিয়ে দিলেই এই যে মান বিশ আশি একশো চারশো এগুলো লিখে সারণীটা পূরণ করে দিলে আমাদের সমাধান এই চার শেষ হয়ে যাবে চার সমাধান শেষ হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে দেখো এই পাঁচ নম্বর অঙ্কটাও সমাধান করতে পারবো আমরা পাঁচ নম্বরটাই বলা হয়েছে নিচের সমতুল অনুপাতগুলোকে চিহ্নিত করো অর্থাৎ সমতুল অনুপাতের সংজ্ঞাটা এখন আমাদের জানতে হবে সমতুল অনুপাত হচ্ছে কোনো একটি অনুপাতকে সরল অনুপাতকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ অথবা ভাগ করলে যে অনুপাত পাওয়া যায় তা পূর্বের ওই অনুপাতের মানের কোনো পরিবর্তন করে না আর এই ধরনের অনুপাতকে বলা হয় সমতুল অনুপাত তাহলে এখন আমরা এই এখান থেকে কোনটা কোন অনুপাত কার কার সমতুল অনুপাত অর্থাৎ একটা অনুপাতের কত দ্বারা ভাগ করে অথবা গুণ করে একই রাশি একই মান পাওয়া যায় সেগুলো আমরা খুঁজে বের করব তাহলে দেখো এবার পাঁচ নম্বর অঙ্কটার মধ্যে দেখো সমতুল অনুপাত নিচের সমতুল অনুপাতগুলোকে চিহ্নিত করো অর্থাৎ এখানে অনেকগুলো অনুপাত দেওয়া আছে বারো অনুপাত আঠারো ছয় অনুপাত আঠারো পনেরো অনুপাত দশ তিন অনুপাত দুই ছয় অনুপাত নয় দুই অনুপাত তিন এক অনুপাত তিন দুই অনুপাত ছয় এবং বারো অনুপাত আট এই অনুপাতগুলোর মধ্যে কোনটা কার সমতুল তাহলে এখানে এই সমতুল কথাটার সংজ্ঞা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে দেখেন এই যে সমতুল অনুপাত আসলে কাকে বলে কোন অনুপাতের পূর্ব ও উত্তর রাশিকে শূন্য ব্যতীত অর্থাৎ শূন্য ছাড়া অন্য যে কোনো শূন্য ব্যতীত কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করলে অনুপাতের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না এরূপ অনুপাতকে সমতুল অনুপাত বলে অর্থাৎ কোন একটা অনুপাত নিয়ে সেটাকে তুমি ইচ্ছা করলে দুই দ্বারা তিন দ্বারা চার দ্বারা গুণ করে তার মান নিতে পারো এ ধরনের অনুপাত এই যে মান পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে সমতুল অনুপাত তাহলে এই যে যে অনুপাতগুলো আমাদের দেওয়া আছে প্রদান করা আছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত অনুপাত তাহলে এই প্রদত্ত অনুপাতগুলোর মধ্যে দেখি কে কার সমতুল দেখেন এই বারো অনুপাত আঠারো বারো অনুপাত হচ্ছে আঠারো এই যে এখানে যেখানে দেওয়া আছে সেখান থেকে প্রথম অনুপাতটাকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি বারো অনুপাত আঠারো আর সংজ্ঞায় বলছি শূন্য ব্যতীত গুণও আমি করতে পারবো অথবা ভাগও করতে পারবো তাহলে বারো অনুপাত আঠারো সেটাকে আমরা ছয় অনুপাত নয় নিয়ে নিছি তাহলে এই যে বারো অনুপাত আঠারো বলে নিছিলাম গুণ অথবা ভাগ এই দুইটা যে কোনো একটা করতে পারবো এই বারো আর আঠারোকে আমরা গুণ না করে ভাগ করে নিয়েছি ভাগ কত দ্বারা ভাগ করেছি দেখি বারো হঠাৎ করে এসে ছয় হয়ে গেছে তাহলে বারো এবং আঠারো এই দুইটা অনুপাতের দুইটা রাশিকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করেছি দুই দ্বারা ভাগ করলে বারো হয়ে গেছে ছয় আঠারো হয়ে গেছে নয় আবার এখান থেকে এটাকে আবারও ভাগ করে ছোট করে নিয়েছি কত এখানে দেখি ছয় দ্বারা যদি ভাগ করি এই অনুপাতটাকে এই অনুপাতটাকে যদি ছয় দ্বারা ভাগ করি তাহলে এই বারো হয়ে যাবে দুই আর আঠারো হয়ে যাবে তিন 
অর্থাৎ এই প্রথম অনুপাত বারো অনুপাত আঠারো এটার সমতুল হচ্ছে ছয় অনুপাত নয় দুই অনুপাত তিন সংজ্ঞা অনুসারে আমি আমার ইচ্ছা মতো গুণ করতে পারবো ভাগও করতে পারবো তাহলে অনুপাত আমি নির্দিষ্ট করে নিয়েছি বারো অনুপাত আঠারো আর এটাকে আমি ভাগ করে নিয়েছি বারবার ভাগ করতেছি দেখি বারোকে প্রথমে দুই দ্বারা ভাগ করে ছয় তারপরে আঠারোকে দুই দ্বারা ভাগ করে নয় আবার বারোকে তিন ছয় দ্বারা ভাগ করে দুই আঠারোকে ছয় দ্বারা ভাগ করে তিন আর এই বারো অনুপাত আঠারো ছয় অনুপাত নয় দুই অনুপাত তিন এরা একে অপরের সমতুল অর্থাৎ এই অনুপাতটার মান যত এটার মানও তাই এটার মানে কোনো পরিবর্তন নাই এরা হলো পরস্পর সমতুল আবার এখান থেকে দেখে নেই যে ছয় অনুপাত আঠারো অর্থাৎ এই দ্বিতীয় অনুপাতটাকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি নিয়ে নেওয়ার পর দেখে নেই যে এই ছয় হঠাৎ করে তার পরবর্তী অংশে গিয়ে দুই হয়ে গেছে তার মানে কি এই ছয়টাকে আমরা কত দ্বারা ভাগ করছি এখানেও এই গুণ না করে ভাগের মধ্যে নিয়ে আসছি আমরা ছয়কে দুই বানিয়ে ফেলছি তার মানে ছয় তিন দ্বারা ভাগ করা লাগছে তিন দ্বারা ভাগ করে ছয় হয়ে গেছে দুই একই সংখ্যা তিন দ্বারা যদি আমরা আঠারোকে ভাগ করি তাহলে আঠারো হয়ে যাবে ছয় তার মানে এই ভাগের এটা একবার তিন দ্বারা ভাগ করে দুই আর আঠারো হয়ে গেছে ছয় আবার এই দুই এটাকে ভাগ করে দুই আর ছয় করে নিচ্ছে দুই দ্বারা ভাগ করে হয়েছে দুই একে দুই আবার দুই দ্বারা ভাগ করলে হয়ে গেছে তিন অর্থাৎ এটা গুণ না করে ভাগ করে আমরা এখান থেকে এটাকে পরস্পর একে একটা থেকে আরেকটা ভাগ করে নিয়েছি ছয়কে প্রথমে তিন দ্বারা ভাগ করছি দুই আবার আঠারোকে তিন দ্বারা ভাগ করছি ছয় আবার এই দুইকে দুই দ্বারা ভাগ করছি এক তিনকে দুই দুই দ্বারা ভাগ করছি তিন ছয়কে তিন দ্বারা ভাগ করছি দুই দ্বারা ভাগ করছি তিন তাহলে এই যে পরস্পর যে অনুপাতগুলো আমরা সাজিয়ে নিয়েছি এরা পরস্পর সমতুল একটা আরেকটার সমতুল মানের কোনো পরিবর্তন নাই এখন এখন দেখো এখান থেকে পনেরো অনুপাত দশ এই অনুপাত থেকে আমরা নিয়ে নিয়েছি দেখি পনেরো অনুপাত দশ পনেরো হঠাৎ করে পরের অনুপাতটাই তিন হয়ে গেছে আর দশ হয়ে গেছে দুই তার মানে এই প্রথম অনুপাতটাকে এখানে গুণ না করে আবারও ভাগ করে নিয়েছি পনেরোকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করেছি তিন দশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করেছি দুই অর্থাৎ অনুপাতের উভয় রাশিকে একই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে পনেরো আর দশ দুইটা সংখ্যাকেই পাঁচ দ্বারা ভাগ করেছি পনেরো তিন আর দশ হয়ে গেছে দুই আবার এখানে এই অনুপাতটাকে এখন ভাগের পরিবর্তে আমরা গুণ করে ফেলছি দেখো এই তিন হঠাৎ করে কত নিয়েছি বারো তার মানে এটাকে চার দ্বারা আমরা গুণ করে নিয়েছি চার তিন চার দ্বারা গুণ করে হয়ে গেছে বারো আর ওই চার দ্বারা দুই কেও গুণ করতে হবে দুই হয়ে গেছে আট অর্থাৎ এই অনুপাতগুলোর সমতুল অনুপাত হচ্ছে তিন অনুপাত দুই আবার তিন অনুপাত দুই এর সমতুল হচ্ছে বারো অনুপাত আট অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে গুণ করেও নিতে পারো ভাগ করে নিতে পারো তবে যদি অনুপাত দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে সমতুল অনুপাত তোমার ইচ্ছা মতো বের করতে পারবা আর যদি নির্দিষ্ট সংখ্যায় অনুপাত আগে থেকেই দেওয়া থাকে সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে যে এটার অমতুল সমতুল কোনটা যেমন বারো অনুপাত আঠারো এটার সমতুল হচ্ছে ছয় অনুপাত নয় অর্থাৎ এখানে যেগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে আমি একটা নিয়ে নিয়েছি খুঁজে নিয়ে নিয়েছি এটা প্রথম অনুপাতের এরপরে আবার দুই অনুপাত তিন দুই অনুপাত তিন এখন এই পরবর্তী এটা নিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ আমার সুবিধা মতো আমি সাজিয়ে নিয়েছি যে এখান থেকে খুঁজে খুঁজে এরা পরস্পর সমতুল আবার পরবর্তীতে বারো অনুপাত ছয় অনুপাত আঠারোকে সাজিয়ে নিয়েছি এখান থেকেই খুঁজে নিয়েছি দেখো দুই অনুপাত ছয় এই দুই অনুপাত ছয় আমার এখানেই দেওয়া আছে প্রশ্নের মধ্যে সেখান থেকে সাজিয়ে নিয়েছি আবার এক অনুপাত তিন এইখানেই আমার দেওয়া আছে প্রদত্ত অনুপাত সেখান থেকে এদেরকে পরস্পর সাজিয়ে নিয়েছি যে একটা অনুপাত প্রথমে নিয়ে তাকে বারবার ভাগ করে ছোট করে নিয়ে সমতুল করে নিয়েছে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এরকম হলে আবার তারপরে পনেরো অনুপাত দশ পনেরো অনুপাত দশ এই অনুপাতটা নিয়ে এই অনুপাত থেকেই তিন অনুপাত দুই এই প্রদত্ত অনুপাতের মধ্যেই দেওয়া আছে সেখান থেকে খুঁজে নিয়েছে অর্থাৎ এই অনুপাতটার একটা সমতুল অনুপাত হচ্ছে এটা আবার এই অনুপাত থেকে আবার গুণ করে বাকি যে অনুপাতটা রয়ে গেছে এই এটার গুণ ফল দিয়ে অর্থাৎ চার দ্বারা এই তিনকে গুণ করেছি চার দ্বারা দুইকে গুণ করেছি গুণ করে আমরা এটার একটা সমতুল অনুপাত নিয়ে নিয়েছি আমাদের ইচ্ছা মতো না নিয়ে এখানে প্রদত্ত যা দেওয়া ছিল সেখান থেকে সাজিয়ে নিয়েছি তোমার যদি ইচ্ছে হয় যে এটা ভাগ করে নিবে অথবা গুণ করে আরো বাড়াবে যদি দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে তোমার ইচ্ছা মতো তুমি নিতে পারবে দেওয়া থাকলে সেখান থেকে খুঁজে বের করে করে সমতুলগুলো নির্ণয় করে দেখাতে হবে আশা করি এই সমতুল অনুপাত আর সমস্যা হবে না আর এটা সমতুল অনুপাতগুলো নির্ণয় করতে চাইলে অবশ্যই সমতুল অনুপাত কাকে বলে সেটা জানতে হবে সমতুল অনুপাত হচ্ছে কোন সরল অনুপাতের পূর্ব এবং উত্তর রাশিকে শূন্য বিদ্যুৎ যে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ অথবা ভাগ করলে এই অনুপাতের মানের কোনো
আর এইভাবে আমরা সমান অনুপাত সমতুল অনুপাত তৈরি করতে পারবো পরবর্তী পর্বে আমরা আরও অনুপাত রয়েছে স্বরণ অনুপাত মিশ্র অনুপাত ব্যস্ত অনুপাত এগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি দেখার জন্য টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি